ուտեղ դագի բրոնդից որ պաս հոտել եմ աղուրը բլվո, չեմ իտատքանի որ թերթովաց գրծել դեպա, շեմուկ երջից տում արդան էրթած դա հոգործ գիտխարի ձանյան սա ինտերես ոտամիշեսախեպունդավիսավովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով
ძილის პრობლემა შეიძლება არასწორმა დღის რეჟიმაც კი გამოიწვეს ეს არ იყოს მანდა მაინც დაკავშირებული გარკვეულ სომატურ ან არა სომატურ ან ქცევით ემოციური პრობლემებთან აი მაგალითად უნდა ის ჩვევა რომ საღამოხას სიტყვის ჭარბი რაოდენობით მიღება ალკოჰოლური სიტყვის მიღება კოფეინის შემცველი ნივთიერებების მიღება ის ეს ნივთიერება რომელიც ასტიმულირებს მეტად ჩვენს ორგანიზმს ჩვენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემას და შემდგომ ძილის ფაზაში გადასვლა გვიჭირს ხოლოდა <laughs> 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 როდის დგება ძილი ხო როდესაც მზის გამოსხივება ქვეითდება ანუ სინათლე ნაკლებია ბნელდება ხო ჩვენი ორგანიზმი იწყებს ეგრეთწოდებული ძილის ჰორმონის მელატონინის წარმოქმნას მელატონინის ფუნქცია არ არის მხოლოდ ხელი შეუწყოს ჩაძინების პროცესს აღმოჩნდა რომ მელატონინი ასტიმულირებს ჩვენს იმუნურ სისტემას და შესაბამისად დადებითად მოქმედებს ჩვენს ჩვენი ორგანიზმის დაცვის სისტემაზე ამიტომ დადგენილია ამ ადამიანებს ვისაც ქრონიკულად აწუხებთ უძილობა დიახ შედარებით მეტად არიან მიდრეკილი აბადობისკენ იგივე ვირუსული ინფექცია იგივე ბაქტერიული ინფექცია ამიტომ ძილის ხარისხს და უწყვეტობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კოტრით როგორ მოვაწეს რიკოთ მაშინ ხო ეს ძილი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები ჯერ უნდა ვიცოდეთ საიდან მომდინარეობს ძილის პრობლემები ეს არის რაღაც მარტივი რუტინული არასწორი ქმედების შედეგი თუ ეს არის გარკვეული დაავადებების თანხლები და რა ტიპის უძილობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე გააჩნია ამას შემდგომი ტაქტიკა არის გამომდინარე აქედან ეს შეიძლება ადამიანმა ანუ თვით დაკორობის შემდგომ დაასკუნას ხო გამომწვევი მიზეზები თუ აუცილებელია თუ კი ეს ყველაფერი ქრონიკულ სახეს მიიღებს სპეციალისტი ჩავთოთ ზოგჯერ ადამიანი თვითონ ხდება რა არის გამომწვევი მაგალითად სულ ელემენტარული ბინის შეცვლა თქვათ ოთახის შეცვლა ახალი საწოლი ყველაფერი შეიძლება გახდეს დასაწყისში გარდამავალი ეპიზოდი ჩაძინების ან ძილის უწყვეტობის პრობლემა ეს თავის თავად გაივლის ანუ ხან მოკლე სტრესი მაგრამ თუ კი გვაქვს უფრო გახანგრძლივებული ძილის დარღვევებთან სასურველია რომ დროულად ჩაერთო სპეციალისტი თუნდაც მიეხმაროს მიზეზების მიგნებაში მიზეზი შეიძლება აღმოჩდეს მარტივი და მხოლოდ ისეთი მარტივი რეკომენდაციის საფუძველზე ეს ყველაფერი გამოსცოს. დღეს შემუშავებული არის კიდეც ეგრეთწოდებული ძილის ჰიგიენა, რომელიც ჩვენმა ძილის სპეციალისტებმა ქართულ ენაზე თარგმნეს, როგორ თქვა მოვაწეს რიგო და უზრუნველყოთ ნორმალური ძილი. ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის რომ ერთ ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში ერთსა და იმავე დროს დავიძინოთ და გავიღვიძოთ. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ბიოლოგიური რიტმი, რომ ვიძინებთ, ვიღვიძებთ. და ყოველთვის ესეთი გადანაცვლება დროის ორგანიზმისთვის არის რთული და უჭირს ადაპტაცია. კიდეც იწვევს მეორე ჩაძინების პრობლემებს. ვეცადოთ რომ დღეს მეორე ნახევარში თქვა დაძინებამდე არაუგენეს 4:15 საათს არ მიიღოთ მასტიმულირებელი საშუალებები. კოფეინი, ჩაი, სიტყვით არ დავიწვიროთ. ზედმეტი ფიზიკური აქტივობა, თქვა ფიტნესი, ბარჯიში, საღამო ხანს ძილის წინ საათებში არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ ასტიმულირებს ჩვენს ორგანიზმის ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. ბევრი ადამიანი მიმართავს რომ სულკი ალკოჰოლის მიღებას ძილის წინ, ვისაც აქვს ჩაძინების პრობლემა. ეს მართლაც აი მომენტში დადებითად მოქმედებს, თუნდაც მცირედ ლუდი ღვინო ა ეგრევე იწვევს ჩაძინებას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ შემდგომ ძილის უწყვეტობა ირღვევა. ძალიან ხშირად ღამით ეგვიძება ადამიანს და დადგენილია კიდეც რომ აი ღრმა ძილის ფაზა, ძილს აქვს სხვადასხვა ფაზები. იწყება მსუბუქი ძილის ფაზა, შემდგომ გადავდივართ უფრო ღრმა ძილში. ეს ღრმა ძილი არის რომელიც ყველაზე პროდუქტიულ ხდის ძილს და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ნორმალური ხანძრიობა. აღმოჩნდა რომ ალკოჰოლი ამცირებს ღრმა ძილის ფაზას, ძილი ჯამში გამოდის უფრო ზერელე და ადამიანი იღვიძებს გამოუძინებელი შეგრძნებებს. ამ დღეს არ არის პროდუქტიული. მაგალითად, პირად მაგალითად თუ შემიძლია, თქვა, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ხანი შეიძლება 
davidzino, aris khshirat chemtkhoebi rotsa daglilobis simptomit vigoitsepto pikropros adgats brzolashi viqavida romelime saukunashi gadaveshu es rasu ra sheizleba vigodat ukavshirdebodes rotsa upro metad daglili igoitsebso gadat vidre chadzinebis protseshi iqavi me dartunaboli var beri adamenis problemami dro khshirat mes misqvalme mskavsi tsotsoni da chivilebi chemtkhoebi maits albat miudi vart ikamde ro ara gvaks kharisqiani tsili kharisqian tsizev laparakopt rodesats Guaks normaluri hangzli vo bisili. Da normalur hangzli vaši normaluri xarisqi zili. Anu tsqoe ta xiri gahvitze baši ntko chati ne bis problema arunda ibos. Tundat xiri vada meni ari gahvitze bdes xiri atramit magram. Kule bis apuzo ze datki ne sres ore da hrmadzili spaza ara aksi seti hangzli. Teraz moje sauce hangzli vo baeta. Սուկատատի այս էտ կոտրը չավտոլ ոտ ձիլի սիկլի գրձել դեպա ոտխմուզդատի դան ասատ ծոտամտում ոս դիլադան միաշի, բավ շեպ շարի պրո խան մոգր է, անու էրդի խամիս կան մոլով աշի ձիլի սիկլի մեոր դեպա ռամուդենի մեջ էր ایت قبلا سری لپیر ولی میاره مثلا من میاد خست آدم میاریس توالیس کاکل بیست رفی مزرعه بیست پس آنو او که کامو خیز لبیس کن روی مزاد با ارگانیسم مزیر دبای سوند که با پوسی سیخشی ریمات افتاد نیل 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 که داد دیوار تیپ خیز لشی ایام پس بیتان دو رو باس مات است صور خانزیو باس هاک نیش نل با تا بیوری عرب خلوت انسانیه بیوری پاتولوژی بیست هاک افشی ری بولیاریس صور دام تیلیس خود از خواب پس بیست در رو باستان Ետորոց աղնիշնատրոմ շեր շեմ տխովոշի ադամեն է բիաբրծույան ու ձիլովաս ալկոխոլիտ, արձեպով սասեղ է գրեծ ուդաբուլի սածիլ է, սայշու ոլ է բիտա սածիլ է ապեպիտ, կնամեն ատկա ուծերտ ռեկոմենդացիասան, պիքրոպս թու առարով մեզ խոլոպերի սպեսիալիստ իս չարտվիս կարեշ է ունամի ես ադամին։ Սպեսիալիստ իս չարտվիս կարեշ է նամդուլատուծ է վրեկոմդեցիս առարի սասորվելի, իրորիք շունդատատ գինդես � Մանամ սանամ կոնգրետ ուլ գամոնց ու միզես տավամ արձխեմ, ծալի են խշիրի ամագատած չպոտ վիրտի աշին լոբիստոս պսիքոյմություրի պրոբլեմ է բիստրոս ծիլիս դարգով էպի, սանամ իս ծիրթադիմ կուր նալոբա, հասետ � Արիս տա շեմ դկա մոգվ է ձիրի թադի միզեսիս ասետքատ ռոգործքի մովեր էվից, ձիլիս պրոբլեմ է բիծ աղմոյի պրոբլեմա։ Թունձ ախանց լիվ դորի թարայր ռեկոմենտի պրոբլեմա։ Իգի վես մելատոն իր ուտքույթրով � որո դատ գենիլի առոչ արբի դոսիտ իսը ապերխեպս ռեպրոդուկցիլ գանդարևա, սասկես ոխորմունեպիս պրոդուկցիլությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Եպշի շվիդիր վա սատի, ունդը լապարակի գոպսիսի դավիսել խարիսխիան ծիլս է, ապսոլդրած սակմարի սիարիս խոմ է, դա ռոդիսած չուլև զով լապարակով, չուլև պրակտիկուլած թելի դղեցին, ոստերթի ոստովորի սատի Մագամ տղես ոտնում մեր թես հաղոք ունի ախո, ինդարնատի գուակս խամից ծխովրեպաց ասետ թույսեմ, ծալիան պոպոլարուլի եմ, ծակրթոլս մագարից է թույսա ուբրեպ, չես ապամիսա թես ուծիլո բազեց այս ախեպատ Հարսեպոս պրովեսի է եկի մեպսաց ուծ էվ տխավիտ մուրի գել բարսեպոս ուղա պրովեսի է բրոմսաց պրակտիկ ուղատ շեց լույն եկ, թող ամե մուշով են դղեիս ուն եմ է, համիս ձիլս հիալ ուրա դղիս ձիլի վերան ասխավորվ Բերի թունդաց սրդիս հորմոնի խոտ, սրդիս հորմոնի ինտեսի ուրաս ծորը դա խամիտ գանում ուշավ դեպա, կանսակ ուտրել իրոս սատևշի, մուզար դեպշի, ռոդեսաց սրդիս հորմոնիս մոգմետ է բրաց խլսուծղովս ինտեսիս անտիոքսիդանտուրի պունքցիակի գիվ է մելատոնիս ծալիան բերում նիշտոլվանի պունքցի է բիստորը դղամի ծիրշի վիտարդեպա, 
ამას დღის მანძილზე ამის შევსებაა პრაქტიკულად რა თქმა უნდა. ასევე მოდი ეს საკითხი რო ამავწროთ ხანგრძლივ მაუძილობამ საერთო ჯამში შემდგომ სანამ ანუ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს. პირველში შრომის უნარიანობის დაქვეითება, ემოციური პრობლემები, ვთქვი რო იმუნური სისტემის პრობლემები ავადობა მოიმატოს. და მე ჩინდება მანკიერი წრე. ეს ემოციური პრობლემები მეორად აღმოვებს ჩაძინებას. იწოს ძილის პრობლემებს, ძილის პრობლემები კიდევ მეტად აღრმავებს და უკვე ძალიან რთულდება საკითხი. ამიტომ ძილის მოწესრიგება პრაქტიკულად ერთ-ერთი აუცილებელი საკითხი არის. ეს ზერელა ზერელედ გაუშვათ, მაგრამ არა. ეთო ძალიან ბევრ პრობლემას ერთ ცოცხალ საუბრობთ, იქვე პარალელებს ავლებენ ხოლმე გენეტიკაზე. თამდენად შეიძლება იყოს გენეტიკური ფაქტორი ზოგადად ეს უძილობის პრობლემები გამოწვეული ან თუ არის აიმე კავშირში, ეთქ ან ბრძანეთ რომ კლავებმა და ინტერესი ბოლო დროს განსაკუთრებული აი ამ პრობლემისა. აი თვითონ გენეტიკური ფაქტორები რა თქმა უნდა ყველა დაავადებაში და მათ შორის ძირ დარღვევშიც გარკვეულ როლს თამაშობს ახ არსებობს გარკვეული ძირის დარღვევები სადაც გენეტიკური ფაქტორი მეტ მაინც უფრო მეტ ნაკლებად წამყვანი ეგივე სოლნამბულის ღამით სიარული ბულსონარი ფეხების სინდრომი ძირის პარალიზი ვერობრულ ცასახად ეს არის კაცრად განსაზღვრული გენეტიკური პათოლოგიები მაგრამ გენეტიკური მზაობა მიდრიკილება მაინც გარკვეული ძირის დარღვევების მიმართ აქვს ადამიანებს ეთო რა მეთო პათოლოგიები აღნიშნეთ მოდი რა მოდერიმე მადგანს ესე გადაცემის ფორმატი არ გვეყოფა მაგრამ უფრო მეტი წარმოდგენა სომნაბულიზმი ახსენეთ მაგრამ ალბათ საზოგადოება მთვარეული ხო ესე ესე უფრო ისნობს საზოგადოება კი რა გულის მოს ეს ყველაფერი თავის თავში ანუ ინსომნის ჩვეულებრივი ძილის პრობლემების გარდა არსებობს ცალკე დიდი ჯგუფი პარასომნიები და ძილთან დაკავშირებული დარღვევები ყველაზე ერთ-ერთი მართლაც ცნობილი საზოგადოებისთვის არის სომნამბულის როდესაც განსაკუთრებით ბავშვებში და მოზარდობის ასაკში ღამით ძილში ახასიათებს ადამიანებს წამოდგომა სიარული გარკვეული მოტორული ქმედებები რაც ნორმაში არ უნდა ხდებოდეს მაშინ დაიწყებს ხო რო ვისაუბრებთ გამოწვევ მიზეზი კონკრეტულად თქმა ძნელია აქაც მივდივართ სწორედ ძილის ფაზების დარღვევამდე ეს ბავშვებში განსაკუთრებით არის გამოხატული იმიტომ რომ ამ ფაზების სრულყოფა დახვეწა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული როგორც კი მოზარდობის ასაკში გადავალთ წესით ეს ქმედებები ესეთი ტიპის დარღვევები თავის თავად გაივლის ზედმეტ მედიკამენტოზურ ჩარევასაც არ საჭიროებს და არც ისეთი საგანგაშო არ არის თუ ძალიან ხშირი არ არის ერთადერთი რაც აუცილებელი არის რომ ამ ადამიანების უსაფრთხოება უზრუნველყოთ როდესაც ვიცი რაში გამოხატებ რადგან მიდგება ადამიანი მიდის მას და კონტაქტი გაჭირებული გაჭირს იმიტომ რომ მას დინავს ველაპარაკებით ინსტრუქციებს ვაძრებ მას შეიძლება ძალიან სულუქად შეასრულოს და ხელის დახმარებით წავიყვანოთ ხო იმ ოთახში უნდა მოვაშოროთ ყველა ის ნივთი რამაც შესაძლო დაზიანება თქვა და ტრავმირება შეიძლება გამოიწვიოს და ჩავკეტოთ კარები ფანჯარა რომ ავიცილო თავიდან ამ პირის გარეთ გასვლა სახადან გასვლა და შემდგომი ტრავმირება და ვეცადოთ რომ ნელ-ნელა სულუქად არა აგრესიულად შეღვიძებით პანიკით და რაღაც ისეთი ჭარბი ემოციებით შვიდად ვეცადოთ რომ დავაბრუნოთ საწოლში და ის გააგრძელებს ძილს მიმართავ ხოლმე ეგეთ ტაქტიკას თუ იცი ან ზოგადად დადგენილია საშუალო საათი როდის ეწყება ადამიანს გავსი მოძრაობები და მაგვიძარა საყენებენ 1 15 20 წუთით ადრე აფიზლებენ და ანუ ეს რო ყოველთვის უცვლელი ია ეთო ის კი კაცრად გასასრული არ არის მაგრამ ცნობილი არის რომ ღამით სადაც 2-3 გამთენისას ნაკლებად ხდება ხოლმე ესეთი ანუ ჯერ ჯერობით ვერ ამო ვერ ამოხსნა ეს ფენომენი მაინც განსაკუთრებულად მეცნიერება ძალიან რთული იმიტომ რომ ორივე აი ძილისთვისაც და ფსიქიზმისთვისაც დამახასიათებელი ესეთი აქტივობებიც კი ვლინდება თუნდაც სპეციალურ კვლევას რასაც პოლისონოგრაფია ქვია და უშ მაინც რომელი ასაკიდან იჩენს თავს რო რომელი ასაკიდან იწყება ოკე ადრეული ბავშვების ასაკიდან შეიძლება დაიწყოს 5-6 წლის ასაკიდან გაგრძელდეს სათვლაც მოზარდობამდე უბერტატულ ასაკამდე ნელ-ნელა ინტენსივობა სიხშირე ცირდება და საშუალოდ შემდგომ ერე ნელ-ნელა ქრება კიდეც თუმცა რამდენად ხშირ ადგეს მითაი ამ პრობლემაზე ახლა თუ მოიკლო რაოდენობა თუ არ საუბრობენ ძალიან ხშირად ახლა თვითონ მეთონ პრაქტიკაში იმდენად ხშირად ნამდვილად არ შეხვედრია გაცილებით ხშირად სხვა უფრო გამხატული პრობლემები ანუ ეს ყველაფერი მკურნალობას არ ექვემდებარება არ ჭირდება უბრალოდ არ ჭირდება ადამიანს ეს არის ასაკდამოკიდებული და ასაკის მატებასთან ერთად თავისთავად 
ჩაივლის თუ კი გრძელდება მაშინ უკვე უნდა დადგეს საკითხი გაღმებული კვლევების და უნდა გამოიძოთ ხო არა გვაქვს საქმე სხვა ძილთან დაკავშირებული პრობლემები ანუ მშობლები თუ კი ვიყურებენ და მათ შვილებს მსგავსი პრობლემა აქვს არ უნდა შეშინდნენ და ჩაივები და რეკომენდაციები უნდა გაითვალი წინან კიდევ ერთი საინტერესო რამ გაარშხარეთ ეს არის ეგრე წოდებული მოუსვენარი ფეხის სინდრომი ხო რას გულის მოსთავის ბევრი თვის ნამდვილად უცნობია და საკმაოდ საინტერესო ფენომენი არის რაში მდგომარეობს ადამიანს საღამოხანს არა აქტიურობის დროს დღესით საღამოხანს დამჯდა მდგომარეობაში ან წამოწილ წამოწოლ დაწოლ მდგომარეობაში ეწყება ძალიან აღსნ უსიამონო შეგრძნება ბევრი ვერ ასახელებს კიდეც რა შეგრძნება ეს შეიძლება იყოს წვა შეიძლება იყოს ტკივილი შეიძლება იყოს დაბუჟება ზოგჯერ სახელსაც ვერ არქმევა რაც გვიჩენს ძალიან ისეთი დაუოკებდა სურვილს რომ ფეხები ავამოძრავთ. როგორც კი ფეხებს ავამოძრავთ ან ერთმანეთს ვახახუნებთ ფეხებს ეს უსიამოვნო შეგრძნება გაივლის. ზოგჯერ იმდენად შემაწუხებელი არის ეს შეგრძნებები რომ ჩაძინებაშიც კი გვიშლის ხალს და მეურადად იწყებს უძილობის პრობლემას, აღმავებს უძილობის პრობლემას. ვინაიდან თავად ეს მოუსვენარი ფეხების სინდრომი ძილის პრობლემებს ეკუთვნება. ამის გამოწვევი კონკრეტული მიზეზიც დღესდღეობით უცნობი არის. არსებობს ვარაუდები რომ უკავშირდება რკინის დეფიციტს. შეიძლება გამოხატული ანემია არ ქონდეს ადამიანს, მაგრამ გაღმავებული კვლევით დადგინდეს რომ ოდნავ შემცირებულია რკინის კონცენტრაცია სისხლში. განსაკუთრებით ურსულებში ახშია და მათაც აქვთ მიდრეკილება რკინის დეფიციტისკენ და ამიტომ შეიძლება ჩართოს გარკვეულ პერიოდი რკინის პრეპარატები. ხშირად არის რომ ეს დემოციურ ფონზე შფოთვით აშლობას ეს ხასიათობრივ პრობლემებს ესეც გავწავდეს. მაგრამ დიაგნოზის დასმა ანუ სირთულესთან არის მაინც ჯამში დაკავშირებული. არსებობს კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ყოველთვის ყოლა ეს უსიამოვნო შეგნება საღამოებით არ ნიშნავს რომ არის მოუსვენარი ფეხების სინდრომი, შეიძლება იყოს პერიფერიული ვენების პრობლემები და აქვს. ამიტომ სპეციალისტის მიერ მკაცრად ასეთი განსაზღვრული კრიტერიუმის და დეტალური ჩაკეთვის შემდგომ ხდება დიფერენცირების გატარება. თუ საჭირო არის დამატებითი თქვა ძილის კვლევებიც ხოლმე რომ თურმე დამატებით ესეთი რაღაც პრობლემებიც ქონია პაციენტს. ანუ ფაქტიურად ეს ცნება საზოგადოებაში საერთოდაც არ არის ცნობილი. ბევრმა არ არის და მეთმეტეს არ იცის რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სახე ძილის დარღვევების. და მკურნალობას ექვემდებარება თუ არა? და რა ასე ისხმობს თავის თავში მკურნალობა. აი სწორედ მაგასომბო თუ კი მაინც ვაკეთებთ თქვა რკინის ანალიზს, მაინც ვაკეთებთ თუ ემოციური პრობლემები არის, ხშირად ქონია შეთქვა როგორც კი ემოციურ პრობლემებს მართავთ, მსგავსი ესეთი შემთხვევები მცირდება და პრაქტიკულად ქრება. ან თუ კი ეს დანემის მდგომარეობას გამოასწორებთ, ეს მდგომარეობაც ნელ-ნელა გაივლის. ეთო დაგვშო კიდე რა იმე ისეთი რაც ძილზე აქა მე არ ვიცოდით ეს პათოლოგიას თუ კი მიმოიხილოთ. ა ყურადღება მინდა გავამახლოთ ძილის აპნოეს, ემიტომ რომ ეს არის თუნდაც განსხვავებით მოუსვენარი ფეხების სინდრომზე გაცილებით უფრო საყურადღებო მდგომარეობა და რას ნიშნავს ეს? ღამით ძილში ადამიანი აჩერებს სუნთქვას. ეს შეიძლება იყოს რამოდენიმე წამით და ეს სუნთქვის გაჩერება მას უჭირს ამ სუნთქვა. და ეს შეტევა მას აღვიცებს ძალიან ხშირად ყოფილა შეიძლება წამოჯდები ან უცებ და შემდგომ ამას მოყობა ღრმა ამოსუნთქვა რა ხდება ამ დროს საქვე გვაქვს სასუნთქი სისტემის კუნთების ასე თქვათ აქტივობის დაქვეითებასთან სუნთქვა ჩერდება ან შეიძლება იყოს ცენტრალური ბუნების როდესაც სუნთქვის ცენტრი რომელიც არეგულირებს ჩვენ პერიფერიულ ან სუნთქვით აქცი მისი რაღაც დარღვევით ან პათოლოგიით იყოს გამოწვეული ხშირად რამოდენიმე ათეული შეტევაც ესეთი სუნთქვის შეჩერების ახასიათებს ხოლმე ადამიანებს განსაკუთრებით არის გამოხატული მამაკაცებში ვისაც მითმეტეს ჭარბი წონა აქვს და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში დიაფრაგმა ეს ცოტა ეს დიდი მიცელი აწოება სასუნთქებს ან ესეთი ანატომიური თავისებურება დაბალი კისერი ცოტა გადიდებული ტონსილები ცოტა შედარებითი დიდი ზომის ენა დაბალი სასა რაც ხელს უწყობს ხვრილობა 
რომელსაც ხშირა და არ ვაქცევთ ყურადღებას და გონია რომ მამაკაცებში მითუმეტეს ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა და ხშირა წინუსწრებს სწორედ აკუნდეს და ერთ-ერთი ასეთ გამაფრთხილებელი ნიშანი არის კი ნამდვილად და ეს ძილის აპნოს სუნთქვის გაჩერება ჟანგბადის კონცენტრაციის შემცირება ეს ყოველთვის მიყავთ ძალიან სავალალო შედეგებამდე არტერიული წნევის კვეთრ მატებამდე მიოკარდიმის იმფაქტების რისკი იზრდება ასეთი შეტევების დროს ან თუ ეს არის აუცილებლად საყურადღებო არსებობს სპეციფიკალური აპარატებიც ღამით სიპაპი არის ესეთი ინგლისური აბრევიატურით როდესაც არის ცხვირ პილის ნიღაბი ეწოდება გარკვეული წნევით ჟანგბადი მთელი ღამის განმავლობაში რათა დაცული იყოს ადამიანი ესეთი შეტევებისგან მართონ ახლა თუ ჭარბიწონა გვაქვს უნდა ვეცადოთ რო წონის კორექცია მოვახდინოთ თამბაქო ალკოჰოლი ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის ეს დიცილი საპნოებში მითვეთეს მიდრეკელ ადამიანებში და ესეთი რეკომენდაციები შესაძლებელია რომ გადავლახოთ ეს ნამდვილად საყურადღებო მდგომარეობა არის ძალიან აღაც ვისაუბრეთ ხო ძალიან შესახებ მაგამ ალბათ მაინც ვე რა მოიწურა ეს ძალიან დიდი საკითხი. რა თქმა უნდა ესე გადაცემა არ გვეყოფა ამ საკითხის ფაქტი. და ალბათ ჩვენ უცა ვჭავთ მეცნიერები კვლავ მუშაობენ და აგრძელებენ ალბათ ხო ფიქრს და დეტალები შეისწავლას და მაინც რა შეუძლია მოთხოვნდელი ერთანი რამდენადაც უცხო და საინტერესო ფენომენია მძილი და ზოგადად ესეთი მზარეცატები ვიცი რომ არ არსებობს ყველაფერი ინდივიდუალურია მაგრამ ალბათ ცხოვრების ჯანსაღი წესი განაპირობებს შემდგომ უკვე მძილის დარეგულირებას. მოდი შევაჭამოთ ეთო დღევანდელი ეთერი ერთმანეთი არის გადაბმული ძილის და ღვიძილის ფაზები თუ დღის განმავლობაში სწორ რეჟიმს ვიცავთ ვაწესრიგებთ ძილს თუ გვაქვს მოწესრიგებული ძილი აქტიური პროდუქტიული ნაყოფიერი ვართ დღის განმავლობაში თუნდა ელემენტარულ ჰიგიენას ძილის ჰიგიენას დავიცავთ მაქსიმალურად შევამცირებთ უძილობის პრობლემებს თუნდაც ის რომ მოუსმინოთ რა გვაღიზიანებს რა გვიშლის ძილს ჩაძინებას ზოგჯერ აი ის რომ თუნდაც საათი წიგწიკა საათი ეს ხმა აღიზიანებს ყოფილა შემთხვევა მხოლოდ ეს ყოფილა მიზეზი ჩაძინების პრობლემები და სოკეთებთან დროს საათი და მოვაშოროთ საათი ეგეთი საათი ოთახიდან დაჯეტებით ყოველს რომელიც ხმაურობენ ამ შემთხვევაში და უნდა ვეცადოთ რომ გარემო მოაწეს ქსიკოთ მაქსიმალურად რომ დავიყოთ კანონ მოიცილები ხო პირველი ქსიკოთ ჩვენ ცა შეუშალოთ სხვას ძილში ხე ასე რომ გისურებს სულფასოვან ძილს ეს ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენ ხელების დაბანა დღევანდელ რეალობაში დღევანდელ რეალობაში და ზოგადად თუ კი დავიცავთ წესებს ფიქრობ ვერანაირი ვირუსი ვერ დაგვამარცხებს და იმ შემთხვევაში უძილობაც არ იქნება ჩვენ იმტერი როგორც არის ეს ხშირ შემთხვევაში ეთა ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობას გისურებთ და იმით დავიტოვებთ რომ ძალიან მარტო დასტაბილურდება სიტუაცია და ესე ჩვეულ რიტმში განვაგრძობთ ხოლმე მუშაობას და არ იქნება საჭიროდ დღის წესიკში არ დადგება საკითხი რაც ეხება ეგრეთ წოდებულ დისტანციურ მუშაობებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაუბრუნდებით ძალიან მალე ცხოვრების ჯანსაღ რიტმს დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენთან ერთად სულფასოვანი ძილი მისურებია თითოეული თქვენთა განისვის დროებით ადამშირობები ნახონდის ნახონდის ძველფასო ტალი მაყურებლობო გადაცემის სტუმარი გახდა ზნეუროლოგი აკაკიძე რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ერთო ტოგონიძე რამდენიმე წუთი ჩავისონებს და კვლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ დროებით